Спасибо тебе, Иисус. Спасибо, Иисус. Спасибо, Иисус. Мы любим тебя, Иисус. Мы славим тебя, Иисус. Thank you for your goodness, Lord God. Спасибо тебе за твою благость, Господь Бог. Thank you for your faithfulness, Lord God. Спасибо тебе за твою верность, Господь Бог. Thank you for your Holy Spirit. Спасибо тебе за твоего Духа Святого, который здесь прямо сейчас, to speak to us, чтобы говорить нам, to encourage us, чтобы ободрять нас, to lift us up, чтобы поднимать нас, to inspire us, чтобы вдохновлять нас, so that your kingdom will come, чтобы твое царство пришло, and your will be done, и твоя воля исполнилась. На земле, как на небе, и мы истинно воздадим тебе всю славу и всю хвалу во имя Иисуса. Аминь. Давайте поблагодарим Его сегодня. Спасибо тебе, Иисус. Аллилуйя. Спасибо тебе, Иисус. Everyone said amen. Все скажите аминь. Turn to your neighbor and say you're privileged to be sitting by me. Пожалуйста, повернись соседу и скажи, у тебя большая привилегия сидеть рядом со мной. All right. You may be seated. Присаживайтесь, пожалуйста. Why don't we uh, thank the worship team for leading us tonight? Thank you so much. Спасибо группа прославления, что вели нас сегодня. Давайте поблагодарим их. Man. It is uh, such an honor and a privilege for my wife Nicole and I to be here with you for this year's conference. Такая честь и привилегия для моей супруги и для меня, для моей супруги Николь, быть здесь с вами на этой конференции. And a special congratulations to Word of Life Moscow on 20 years. И особенные поздравления слова жизни Москва с 20-летием. And so, congratulations, Pastor Matsula and Randy. You are an inspiration to Поз all of us. Поздравления, Pastor Matsula and Randy. Вы вдохновение для всех для нас. This church is like a huge lighthouse. Вы знаете, эта церковь как огромный дом жизни. And the light is going out near and far, inspiring many others. Как маяк, который распространяет свет и далеко и близко и вдохновляет всех, кто видит его. Uh, we love Russia. Мы любим Россию. And so great to see all of you pastors from Russia and from the former Soviet Union. So good to be with you. И так здорово видеть всех вас, пасторы из России и из бывшего Советского Союза. Так хорошо быть с вами. Uh, we love your country, amazing history, amazing culture, great food, and most of all, wonderful people. Мы любим вашу страну, замечательная культура, потрясающие люди, отличная еда, но больше всего мы любим ваш народ. Amen. Amen. I was talking about you. Я говорю про вас. Yeah. Да. And thank you for sending Andrew and Natalia as missionaries to Australia. Australia needs missionaries. И спасибо, что отправили Андрея и Наталью как миссионеров в Австралию. Австралия нуждается в миссионерах. Yeah, we have just spent a few days in the beautiful city of St. Petersburg. Мы провели несколько дней в красивом городе Санкт-Петербурге. And thank you to Andre and Svetza for their warm hospitality. God bless you. И благодарны Андрею и Свете за их гостеприимство. Спасибо Бог да благословит вас. And so thank you for your warm welcome. We are really excited to be with you for these next few days. И спасибо вам за такой теплый прием. Мы очень рады быть с вами в следующие несколько дней. If you have, yeah. If you have a Bible, we're going to turn to the book of Philippians, chapter 4 and verse 13. Если у вас есть Библия с собой, мы откроем Филиппийцам, 4 главу, 13-14 стихи. And so turn in your Bible, your iPhone, your iPad, or maybe you've memorized it. Итак, откройте свои Библии, может быть, iPhone, iPad, может быть, вы наизусть запомнили эти места. Philippians 4 and verse 13. Филиппийцам 4, 13. The Apostle Paul says this. I can do all things through Christ who strengthens me. Апостол Павел говорит так: "Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе". I can do. 
все могу. I am able, I have the power, I am sufficient for, I can be effective at. Что значит я имею силу, у меня есть способности, я могу быть эффективным. All things, all any and everything. Во всем, то есть во всем, во всякой вещи. Through Christ who strengthens me. В укрепляющем меня Иисусе Христе. Who makes me capable. Который делает меня способным. And equal to every task, trial or situation I may face. И способным для любой задачи, для любого испытания, для любой ситуации, с которой я могу столкнуться. When you read this statement, you must kind of think Paul's probably having a pretty good day. Когда читаешь такое заявление, ты можешь подумать, наверное, это прекрасный день в жизни Павла, хорошее maybe, настроение. Maybe a lot of people got saved last weekend in Paul's church. Может быть, в церкви Павла много людей были спасены за прошедшие выходные в церкви. Maybe attendance was up. Может быть, посещаемость возросла. Maybe the offering was really high. Может быть, пожертвования были большими. Maybe his tent making business is really booming at the moment. И может быть его палаточный бизнес переживает хороший взрыв в данный момент. Because this is a pretty positive, confident statement. Потому что это достаточно позитивное, уверенное заявление. I can do all things through Christ who strengthens me. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. But you know what the truth is? Но знаете в чем правда? Paul is in prison when he wrote this letter. Павел находится в темнице, когда пишет это послание. Four times in this letter he says, "I am in chains." Четыре раза в своем послании он говорит, "Я в цепях." He's not only in prison; he's not sure whether he'll get out of prison. Он не только находится в темнице, но он также и не уверен, выберется ли он оттуда. Financially, he's in need right now. И финансово он переживает нужду в данный момент. And yet, despite his limitations, и при этом, несмотря на свои ограничения, despite the difficult circumstances he finds himself in, несмотря на трудные ситуации, в которых он находится, he has this amazing confidence about. What he can do with Christ's help. У него есть удивительная уверенность в том, что он может делать с Христовой помощью. You know, every one of us here tonight have what we could call a script on the inside of us. Вы знаете, у каждого из нас есть, что мы можем назвать сценарием внутри себя. It's like a narrative or a story that we're living our life by. Это как повествование или история, по которой мы живем в своей жизни. The script of Paul's life was one of godly confidence. Вы знаете, сценарий в жизни Павла имел благочестивую, божественную Paul уверенность. Paul was God sufficient, not self sufficient. Павел был Бога достаточен, не самодостаточен. He could face anything because in every situation he had Christ with him. Он мог пережить все, потому что в каждой ситуации с ним был Христос. And so his confidence wasn't in the weather. И поэтому его уверенность была не в погоде. It wasn't in the economy. И не была она в экономике. It wasn't in other people. И не в других людях она была. It wasn't even in how well his ministry was going. И даже не в том, насколько хорошо его служение шло. His confidence confidence was in Christ who was living within him. Его уверенность была во Христе, который жил внутри него. You know, as I look at my life when I was a younger person, I didn't have this kind of confidence. Вы знаете, смотря на свою жизнь, будучи более молодым человеком, я вижу, я не имел такой уверенности. In fact, I, I thought I'd show you one of my school photos coming up on the screen now. И сейчас я хочу показать свою школьную фотографию вот на экранах. Why are you laughing? Почему вы смеетесь? Let, let's see your school photo. Давайте посмотрим ваши школьные фотографии. This was me as a teenager. Это я будучи подростком. I didn't have a lot of confidence. У меня не было большого количества уверенности. I had red hair. У меня были рыжие волосы. And freckles. И эти вот веснушки. And fairly big ears. И большие уши. I had lots of nicknames in school. У меня было много прозвищ в школе. Carrot top. Знаете, морковь. Или Big red. Большой рыжий. Big red. Big red. Такая жвачка. A creative nickname was Towering Inferno. И знаете, творческое еще прозвище было Башня, которая горит. And so the script of my life was not I can do all things through Christ who strengthens me. И вы знаете, сценарий моей жизни не был такой, всё могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. My script was 
I'm not sure. Но мой сценарий был такой, я не Maybe. уверен, может быть. I, what do think about me? А что люди подумают обо мне? I, I had a lack of in my life. Мне не доставало уверенности в моей жизни. И на своем пути я учился переписывать сценарий своей жизни от того, что мне не доставало уверенности в жизни, в которой было много уверенности. What about you here today? А как насчет вас здесь сегодня? Are you like Paul, who says, I can do all things through Christ who strengthens me? Может быть, вы подобны Павлу, который говорит, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе? Are you full of confidence tonight, regardless of the circumstances? Полны ли вы уверенности сегодня касательно обстоятельств? Or maybe you're a little bit like me when I was younger. Или, может быть, вы немножко похожи на меня, когда я был помоложе. Feeling a little shy. Чувствуете себя чуть более стеснительными. Lacking in confidence. И вам не достает уверенности. Where are you on the confidence scale tonight? Где вы вот на этой шкале уверенности сегодня? Yeah, we're all different. Мы все разные. We have different personalities. У нас разные личные uh, качества. Some people just seem to be born with a lot of confidence. Вы знаете, такое ощущение, что некоторые родились с большим количеством уверенности. We, we have three. Young adult children. У нас есть трое детей уже таких взрослых. And, and they were born with a lot of confidence. И они родились, имея много уверенности. Our oldest son, I remember when he was very little, he was doing something, and I said, "Who showed you how to do that?" И я помню, когда наш старший сын что-то делал, я спросил его, кто показал тебе, как это делать? And without hesitation, he says, "I taught it to myself." И без промедления он сказал, я сам научился. A lot of confidence. Много уверенности. In fact, I remember when he was just in early teens, he got himself a guitar. Я помню, когда был подростком, он он приобрел для себя гитару. After one week of playing, he went on Friday. I said, "Where are you going?" И через неделю игры он пошел в пятницу куда-то. Я говорю, куда ты идешь? He says, "I'm trying out for the youth band." Он говорит, я попытаюсь поиграть в молодежной команде. One week. Через неделю. He came home and he was a little disappointed. They didn't see the potential that he saw in himself. Он вернулся домой немножко разочарованным. Они не увидели потенциал, который он видел в себе. Our second son, uh, when he was a teenager. Второй сын, когда был подростком. Nicole came home one day and he was looking at himself in the mirror. Николь как-то пришла однажды и он смотрел в себя в зеркало. And she says, "What are you doing?" И она говорит, что ты делаешь? And he said. I heard a speaker at, at, at youth group, and he was saying a lot of people don't like what they see when they look in the mirror. Он говорит, я слышал спикера в молодежной группе, который сказал, многим людям не нравится то, как они выглядят в зеркале. He said, I'm not one of those people. Он говорит, ну я не среди этих, не один из этих людей. Children sometimes are born with a lot of confidence. Знаете, дети рождаются с большим количеством уверенности. But life sometimes has a way of knocking it out of them. Но жизнь иногда преподносит ситуации, которые выбивают эту уверенность из их жизни. And so, how's your confidence today? Какова ваша уверенность сегодня? The great thing is when you encounter Christ, He wants to put a confidence on the inside of you. Знаете, что является великим, что когда вы встречаете Христа, Он желает вложить уверенность внутрь вашей жизни. Regardless of your personality. Касательно ваших личных качеств, вашей личности. Regardless of your family upbringing. Касательно касательно вашего воспитания в семье, Regardless of the color of your hair. касательно цвета ваших волос, He wants you, like Paul, to be able to say, "I can do all things through желает, Christ who strengthens me." Чтобы вы подобно Павлу могли сказать, "Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе." Amen. Amen. But you know, the thing I want to share about confidence tonight is confidence. Is not permanent. Но знаете, что я хочу сказать насчет уверенности сегодня, что уверенность это не что-то постоянное. Confidence is not permanent. Уверенность не постоянная. You can gain confidence. Вы можете приобрести уверенность. And you can lose it in a moment. И вы можете потерять ее в один момент. You can build confidence. Вы можете построить уверенность. Or your confidence can come under attack. Или ваша уверенность может оказаться под so атакой. I want to share tonight some of my experience, things that have come that have attacked my confidence. И я поделюсь с вами некоторыми своими переживаниями и тем, что выступало против меня, атакуя мою уверенность. And some things that God has used to build my confidence as a leader, as a 
follower of Jesus Christ. И расскажу о некоторых вещах, которые Бог использовал, чтобы помочь построить эту уверенность, мою уверенность как лидера, как последователя Христа. Let's talk first about some things that can knock our confidence. Давайте сначала поговорим о некоторых вещах, которые могут сбить вашу уверенность. I wonder what has knocked your confidence in your past. И мне интересно, что сбило вашу уверенность или сбивало в вашем прошлом. Let me share a few of things that have come my way to attack my confidence. Позвольте поделиться некоторыми вещами, которые выступали против меня, чтобы сбить мою уверенность. First of all is criticism. Первое это критика. Have you discovered that not everyone likes you? Вы обнаружили, что не каждый любит вас. Not everyone agrees with everything that you do. И не каждый соглашается с тем, что вы делаете. It's a bit surprising, isn't it? Because we're amazing people. Это немножко удивляет, потому что на самом деле мы изумительные люди. But when people criticize us, но когда люди критикуют нас, it can really knock our confidence. Это на самом деле может сбить нашу уверенность. I remember the first year I became a pastor. Я помню первый год, когда я стал пастором. My dad was the previous pastor. Мой папа был предыдущим пастором. And someone before him started our church. А кто-то до него начал ту церковь. And so the first year I was leading, and I was feeling pretty confident. И первый год, когда я вел, я чувствовал себя достаточно уверенным. God had called me. Бог призвал меня. I had grown in my ability to believe God could use me. И я возрос в своей уверенности, чтобы верить, что Бог может меня использовать. The church was growing. И церковь росла. I remember receiving some criticism. Но я помню, как услышал какую-то критику. Some people criticize you and they don't tell you about it. They talk to other people. Вы знаете, некоторые люди критикуют тебя и при этом не говорят тебе это в лицо, они говорят за спиной другим людям. But I had two people in the church come and meet me. Но два человека были в церкви, которые пришли, чтобы встретиться. They had a word from me. И у них было слово для меня. The first word was that I was like Nebuchadnezzar. I was full of pride. Первое слово было таким, что я похож на Навуходоносора. Я был пол what do you say to that? Что сказать на это? I'm not proud. Я не гордый. Well, what do you say? Ну что сказать вообще? And then the second word was our church was like the Titanic, the ship that was going to sink. И второе слово было таким, что церковь похожа на Титаник, на этот корабль, который затонет. Thank you for that prophecy. Is there another one? Да, спасибо вам за эти два пророчества. Еще что-то есть? It's difficult when people criticize us. Тяжело, когда люди нас критикуют. Of course, we need to listen to constructive criticism. Конечно, нам нужно слушать конструктивную критику. Although as someone once said, constructive criticism is when I criticize you, destructive criticism is when you criticize me. Кто-то может сказать, конструктивная критика это когда я критикую тебя, разрушительная критика это когда ты критикуешь меня. Did you catch that? Вы поняли это? So criticism, if you have never been criticized before, you haven't been leading very long. Если вас не критиковали раньше, то значит вы еще не так долго живете. All of us will be criticized. Someone's not going to be happy about something. Всех нас будут критиковать. Всегда кто-то будет не очень рад насчет чего-то. And if we're not careful, criticism can attack our confidence as a leader. Если мы не будем аккуратными, критика может ударить по нашей уверенности, уверенности лидера. Another enemy of confidence is disappointment. Другой враг уверенности это разочарование. Disappointment is when things don't go as well as we'd hoped that they'd go. Разочарование это когда дела не идут так хорошо, как мы надеялись, что они будут идти. Maybe your church or your ministry isn't growing as fast as you'd like it to grow. Может быть, ваша церковь или ваше служение не растет настолько быстро, как вы того хотели бы. Or maybe someone's left your church. Или может быть, кто-то ушел из вашей церкви. You know, when people leave our church. It can knock our confidence. Вы знаете, когда люди оставляют церковь, это тоже может ударять по нашей уверенности. I remember the first time some people left the church when I was the pastor. I was surprised. I thought, I'm such a nice pastor. Why would you leave our church? Я помню впервые, когда люди некоторые ушли из нашей церкви, когда я был пастором, я был удивлен. Я думал, я такой хороший пастор. Почему вы покидаете нашу церковь? Maybe you don't have that experience here in Russia. Может быть, у вас нет таких переживаний здесь в России? Disappointment. Разочарование. No, the, the, the question is not will people leave our church, it's who will leave our church. Вопрос не в том, что будут люди уходить из церкви. Вопрос такой, кто будет уходить из церкви. I remember as a young pastor talking to a man named Jack Hayford, a very well-known pastor in America. Я помню, будучи молодым пастором, я разговаривал с человеком Джейком 
Хейфордом, очень известным пастором в Америке. И мы говорили о том, что люди иногда покидают церковь. Он говорит, Марк, раньше я думал, что моя церковь подобна озеру, в которое втекает какая-то река, и церковь, и, а церковь становится все больше и больше, как озеро. But he said in our city of Los Angeles, 30% of our people move on every year just through mobility, moving to another city. Но вы знаете, он говорит, знаешь, в нашем, в нашем городе Лос-Анджелесе 30% людей переезжают каждый год. He said, I had to change my metaphor from a lake to a river. И он говорит, мне пришлось изменить свою картину церкви от озера к реке. He says, people will get involved in our church at this point, and at some point they may move on to another city. Он говорит, в какой-то момент люди могут быть вовлечены в нашей церкви до определенного времени, потом они могут уйти в другое место. He said, I had to adjust my priority of not keeping everybody, but making sure when they move on, they're more in love with Jesus than when they became a part of our church. И он сказал, мне пришлось урегулировать свои приоритеты, чтобы когда люди приходят, и они послужат, и потом уезжают, от нас, чтобы они уезжали более любящими людей, когда они уходят в другое место. Аминь. Большое количество разочарований приходит из-за нереалистичных ожиданий. And so criticism and disappointment come our way. Sometimes we have doubts. И знаете, критика, разочарование приходит на наш путь. Иногда возникают сомнения. Even leaders have doubts and questions and feelings of uncertainty. We all experience these things. Даже у лидеров бывает сомнения и чувство неопределенности. Мы все это переживаем. And if we're not careful, they can knock our confidence. И если мы не будем аккуратными, это все может сбить нашу уверенность. Uh, conflicts can really knock our confidence. Конфликты могут сбивать нашу уверенность. I find pastors lose more sleep at night over an unresolved conflict than anything else. Я вижу пасторов, которые теряют больше сна в ночи, ночью из-за неразрешенных конфликтов. Very draining to have an unresolved conflict in the church. Это очень изматывающее состояние иметь неразрешенные конфликты в церкви. Sometimes we just experience discouragement. Иногда мы переживаем разочарование. There's a fictitious fable of the devil going out of business and selling off all of his tools. Вы знаете, вот эта вот фиктивная сказка дьявола про выйти из бизнеса и распродать все свои инструменты. So there's tools like fear and envy and lust, and he's selling them at this kind of fire sale. Такие инструменты, как страх, похоть, и он как бы распродает их на ярмарке. In the corner was a very old tool, and it had the highest price. И в уголке стоял очень старый инструмент, и на него цена была самая дорогая. And someone said, "Why is that so expensive?" И кто-то спросил у него, почему этот инструмент самый дорогой. He says that was my most used and most successful tool. И он сказал, это мой самый используемый, самый успешный инструмент. Someone says, "What is it?" И кто-то спросил, что это за инструмент. He said, "Discouragement." Он сказал, разочарование. Discouragement is one of the most powerful tools against leaders to knock our confidence. Разочарование одно из самых сильных орудий против лидеров, чтобы сбить нашу уверенность. Just that discouragement that weighs us down. Это разочарование подавляет человека. It could come in the form of depression, which is simply low mood. Оно может прийти в форме депрессии, что выражается плохим настроением. We, we all experience low mood from time to time. Мы все переживаем плохое настроение время от времени. Maybe your sports team lost last weekend. Может быть, твоя спортивная команда проиграла в прошлые выходные. But sometimes low mood can settle in for a long time. Но иногда плохое настроение заселяется в твоей жизни на долгое время. Just feeling discouraged and our confidence is gone. И ты чувствуешь разочарование и уверенность уходит. You might have heard the funny story. Of a man who wouldn't get out of bed in the morning. Может быть, вы слышали забавную историю про человека, который не хотел вставать с кровати утром. Said, Honey, you need to get up. Его жена сказала, дорогой, тебе He надо встать. I don't want to get out of bed today. Он сказал, я не хочу вставать с кровати сегодня. She said, but it's Sunday. Она сказала, но сегодня же воскресенье. He said, I don't want to get out of bed today. Я не хочу вставать с кровати She сегодня. She said, but we got to go to church. Она говорит, но мы должны пойти в церковь. She said, I don't want to get out of bed today. Он говорит, я не хочу вставать с кровати сегодня. And she said, but you're the pastor. Потом он сказал, ну ты же пастор. Like that, right? У вас никогда не было таких воскресных дней, правда? 
What does the pastor do when you don't feel like you got to get out of bed? You got to go. Что тебе делать как пастор, если ты не чувствуешь желания вставать с кровати? Тебе приходится идти. Sometimes discouragement just knocks our confidence. Иногда разочарование сбивает нашу уверенность. Or sometimes we just make a mistake. Или иногда мы совершаем ошибку. Anyone here never made a mistake? Кто-то здесь есть такой, кто никогда не делал ошибок. You'd think as you get older, you would make less mistakes. Ты думаешь, что с возрастом ты начнешь делать меньше ошибок? I'm I'm 53. I know I look a lot younger than that, but I'm 53. Мне 53. Я знаю, что выгляжу намного моложе, но мне 53. Just a few months ago, I made a really dumb mistake. Несколько месяцев назад я сделал очень глупую ошибку. I'd been working really hard. Работал очень усердно. I decided to finish work at the office a little early and get some flowers for my wife and go home and spend some time with her. И решил закончить работу в офисе чуть пораньше, приобрести цветы для своей супруги и провести с ней время. And so I went to the, the, the petrol station and filled up. И я подошел, приехал на заправочной станции, чтобы заправиться. And then I drove to get some flowers. Заправился, чтобы поехать купить цветы, поехал. As I'm driving, the car is shaking like this. И когда я ехал, машину начала трясти. And eventually it stopped and it wouldn't start. И в конце концов она остановилась и не ехала больше. So I had to get on the phone. И мне пришлось позвонить. Call the mechanic. Позвать механика. I was so annoyed. I was trying to get home, flowers, and to call, and my car's broken down. Меня так это все стало раздражать. Я хотел быстрее оставить офис, купить цветы и приехать домой. While I'm waiting for the mechanic, I'm thinking, what could be wrong? И пока я ждал механика, я подумал, что может быть неправильно здесь. Я ехал на большой машине, которая имела четыре, ну, полноприводные. Она у меня была в течение трех лет. Знаете, у нас есть долгосрочная аренда, и мы арендовали этот автомобиль. И требуется дизельное топливо. И я всегда заливаю дизель туда. But I pulled out my receipt. Но я достал свой чек виточек. And I realized I put regular petrol in the diesel engine. И понял, что в этот раз я залил обычный бензин вот вот дизельный двигатель. My business manager said never do that. Мои бизнесмены говорили никогда этого не делай. I wasn't looking when I put it in. Я просто не смотрел, когда вставлял вот эту вот штуку. I'm in trouble. И у меня была проблема. The mechanic comes, take the car away. Механик приезжает, забирает машину. Someone had to pick me up, take me home. Кому-то пришлось забрать меня, увезти домой. I'm embarrassed. Я в смущении. What a stupid mistake. Что за глупая ошибка? Chose the wrong nozzle. Неправильный носик вставил туда. It gets worse. И все стало еще хуже. Three weeks go by. Три недели проходят. The insurance company says they're not going to cover it. Страховая компания говорит, мы не будем покрывать эти расходы. And the repairer says it's going to cost eighteen thousand dollars to fix. И в мастерской сказали, это будет стоить восемнадцать тысяч долларов, чтобы отремонтировать все. This is an expensive mistake. Это была дорогая ошибка. I'm walking around the office. Я хожу по офису. People are saying, "Where's your car?" И люди говорят, что где твоя машина? It's getting 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 serviced. Да, она сейчас проходит обслуживание. My confidence is taking a huge knock. Вы знаете, был большой удар совершён по моей уверенности. I'm a 53-year-old man. I don't make mistakes. Мне 53 года, я не совершаю ошибок. This is going to cost eighteen thousand dollars. А это будет стоить восемнадцать тысяч долларов. Anyway, in the end, ну все равно в конце концов. God had mercy. Бог смиловался. On me, a sinner. На мне, как на грешнике. The insurance covered the car. Страховка покрыла все расходы. We ended up renting another four-wheel drive. И мы стали другой полноприводный автомобиль арендовать. A nicer car. Более хорошую машину. And it costs two hundred and twenty dollars less a month, so I'm saving the church money now. И она стоит в обслуживании на двести двадцать долларов меньше в месяц, поэтому я сберегаю еще и деньги церкви. I believe in miracles. Я верю в чудеса. And this new car has a special contraption on it so that I can only put the right nozzle for the right petrol. Here's a photo of it right now. И на этой машине также есть специальная такая штука в отверстии для бензобака, которая препятствует мне вставить какое-то другое топливо, как другой носик, но только дизельное могу. Just for me. Только вот это для меня как раз. Thank you. Спасибо. 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 Someone is being encouraged right now. Кто-то получил ободрение сейчас. I don't know who you are, but some of you feel better already for my mistake. Не знаю кто, но кто-то уже стал чувствовать лучше себя из-за моей ошибки. Even 
Pastors make mistakes. И даже пасторы совершают ошибки. And it knocks our confidence. И это бьет по нашей уверенности. Sometimes we make decisions and we go, oh, I could have probably made a better decision than that. Иногда мы принимаем решения и думаем, о, наверное, мог бы принять более хорошее решение. Sometimes we do things and people get hurt and we look back and say, I could have done that better. Иногда мы делаем что-то и люди переживают какую-то боль из-за этого и мы думаем, да я мог бы здесь лучше сделать что-то. And so all of these things that are just part of being human come against us if we're not careful they knock our confidence in Christ. И вот эти все вещи, которые являются частью нашего человеческого существа, выступают против нас и бьют по нашей уверенности. I wonder what may have knocked your confidence recently. И мне интересно, что било по вашей уверенности в последнее время. The great news about our confidence is that we can build it. Замечательной вестью касательно нашей уверенности является то, что мы можем ее снова созидать. We can restore it. Мы можем ее восстановить. We can regain it. Мы можем ее заново обрести. I want to share a couple of thoughts about how to build your confidence. И я поделюсь с вами парочку мыслей о том, как строить нашу уверенность. Number one. Первое. Is to see yourself as God sees you. Это видеть себя, как видит вас Бог. To see yourself as God sees you. То есть, чтобы вы видели себя, как видит вас Бог. Your words and your actions are a reflection of the way you see yourself. Ваши слова и ваши действия являются отражением того, как вы видите себя. And you cannot consistently minister in a way that's inconsistent with the way you see yourself. И вы не можете постоянно служить, основываясь на вашем непостоянном взгляде на самого себя. Remember the 12 spies went into the land. Вы помните 12 саглядатаев, которые отправили землю? Moses sent them out to spy out the promised land. Моисей отправил их, чтобы они рассмотрели и исследовали землю. And when they got there, it was an amazing, beautiful land. И когда они пришли туда, земля была удивительной, красивой. But there were giants in the land. Но там были великаны в той земле. And ten of the spies looked at the giants. И 10 из этих саглядатаев Потом они смотрели на себя. И они говорили, мы просто кузнечики. Кто из вас знает, что если ты видишь себя кузнечиком, то ты будешь соответственно и поступать. Only Joshua and Caleb looked at the giants and then looked at God and said, we are more than able. И только Иисус, Навин и Халиф, они смотрели на великанов, а потом они посмотрели на Бога и сказали, мы можем одолеть. И для того, чтобы вам иметь уверенность, вам надо смотреть на себя, как Бог смотрит на вас. So many of us live below the potential God sees in us. Многие из нас живут ниже того уровня, того потенциала, который Бог видит в нас. Do you remember Gideon? Вы помните Гидеона? Gideon was called by God to be a leader. Гидеон был призван Богом быть лидером. One day an angel showed up and said, Gideon, you mighty man of valor. Однажды the angel пришел и сказал Гидеон, муж сильный. But what was Gideon doing? А что Гидеон делал? He was hiding. Он прятался. He was afraid. Он боялся. He didn't see himself as God saw him. Он не видел себя, как его видел Бог. God had to speak into his life and say, Gideon, you may be hiding, you may be afraid, you may be lacking confidence, but I have called you to be a mighty warrior. Богу пришлось говорить в его жизнь, Гидеон, ты можешь быть прячешься и тебе не достает силы, но я призвал тебя быть моим сильным мужем. And so how do you see yourself today? Как вы видите себя сегодня? We need to see ourselves as God sees us. Нам надо видеть себя, как Бог видит нас. And build our confidence not on what other people think, not on circumstances, but on the identity we have in Christ. И строить себя не на том, как другие люди видят нас, или на том, как обстоятельства складываются вокруг нас, но на том, что Бог говорит в нашу жизнь. Мы все знаем, что Бог наш Отец, а мы Его дети. И из-за того, что мы Его дети, у нас наше отождествление идет со Христом. Мы сыновья и дочери Бога Всевышнего. Но частенько мы забываем об этом. И мы основываем свое отождествление на том, как мы выглядим, 
видим, а не на том, кем мы являемся во Христе. You know, I've always, uh, from a young Christian, known God to be my Father. Будучи молодым еще христианином, я уже знал Бога как своего отца. But, but, but that truth didn't go from my head to my heart until I became a father myself. Но эта истина не перешла из моей головы в мое сердце, пока я сам не стал отцом. I remember holding our first little boy Josiah in my arms. Я помню, когда Первый раз держал своего маленького сына Джасаю в своих руках. So Я так гордился своим сыном. Redhead, like Таким же рыжеволосым, как его папочка. And as I was holding him, I just thought how much I loved him. И когда я его держал, я думал, как сильно я его люблю. Take my car. Заберите машину. Take my house. Заберите дом. Take my ministry. Заберите служение. But, but don't take my boy. Но сына не забирайте. And I thought I was, as I was holding him, why do I love him so much? И я подумал, когда держал его, почему я его так сильно люблю? He hasn't scored an A on a test yet. Он еще не получил пятерку в школе. He hasn't made any money yet. Он не заработал еще ни рубля. In fact, it cost us a lot of money just to get him right here. Фактически нужно было заплатить много денег, чтобы он оказался вот в руках. Hasn't made any money. Он не заработал денег. Hasn't scored an A on a test. Он не получил ни одной пятерки. He hasn't kicked a goal in a soccer game yet. И он не забил ни одного гола в футболе. In fact, he hasn't done anything. И фактически он ничего еще не сделал. But I love him more than anything simply because he's my boy. Но я люблю его больше всего остального просто из-за того, что он мой сын. And for the first time, I felt just a little bit about what God the Father feels about me and about each one of us here today. И тогда впервые я почувствовал немножечко то, как Бог чувствует и что он думает о нас и о каждом здесь сидящем. See God's love for each of us here today, it's not based on how big our church is. Вы знаете, наша любовь к каждому из нас, находящемуся здесь, основывается не на том, насколько большая у нас церковь. It's not based on whether our church is growing or not. И основывается не на том, растет ли наша церковь или нет. It's not based on how well we preach. И основывается не на том, насколько хорошо мы проповедуем. God's love for us is not based on our performance, but on the fact we are his children. Божья любовь Любовь к нам основывается не на том, как мы выглядим или что мы делаем, но на том, что на том факте, что мы его дети. Аминь. Если вы только сможете увидеть себя, как Бог видит вас, как своего сына, как свою дочь сегодня. Вы помните Иисуса при крещении? Он поднимается с воды. И Отец Бог говорит, «Се сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Он еще не ни одной проповеди не проповедовал. Ни одного беса еще не изгнал. И никого не исцелил еще. Saying, Но отец говорит, это сын мой. If you could just see yourself the way God sees you, your confidence would grow. Если вы только бы смогли увидеть себя, как Бог видит вас, ваша уверенность бы возросла. Number two. Второе. Second way to grow in confidence. Второй способ, как возрасти в уверенности, is to learn all that you can. Научиться, учиться всему, что вы можете. When you gain knowledge or experience, your confidence grows. Когда вы обретаете знания и опыт, ваша уверенность you know, растет. There are many things that you can do right now that are easy for you to do. Есть многое, что вы можете делать сейчас, что для вас легко делать. You're confident in them. Вы уверены в этих делах. Because you learned how to do those things. Потому что вы научились делать эти дела. And there are many things that you're not confident in that you can gain confidence confidence in just through learning how to do those things. И есть многое, в чем вы не уверены, но вы можете обрести эту уверенность просто через то, что вы будете учиться делать эти дела. We, we had a, a, a leader come and do some training with our staff one day. Один лидер приехал к нам, чтобы учить наших сотрудников церкви однажды. And he had three tennis balls. И у него было три теннисных мяча. And he started juggling them. И он начал жонглировать ими. We were pretty impressed. Мы были впечатлены. And so he gave all of our staff members three tennis balls. И он каждому сотруднику церкви дал три таких теннисных мяча. He says, "Try it." И говорит, попытайтесь. So we all tried to juggle. И мы все пытались жонглировать. It was hilarious. И это было ужасно. There were balls hitting the ceiling, hitting the windows, hitting Мя people. Мячи были повсюду, на потолок ударялись, на окна и на людей. None of us could do it. Никто из нас не мог. He says, "Sit up." Он говорит, take, a, take a piece of paper. Возьмите листочек. How do you feel? Ну как вы чувствуете себя? Stupid. Глупо. 
uncoordinated. When you can't do something, your confidence goes down. Когда вы не можете делать что-то, ваша уверенность падает. Then through the day, he did some training. В течение дня он еще проводил тренинг. He also taught us the science of juggling. Также он научил нас этой науке жонглирования. Showed us how you've got to have an imaginary window in front of you. Он показал нам, что нужно иметь воображаемое окно перед собой. And he showed us how to get the first ball just to the top of the window. И он показал, как нужно запустить первый мяч And as he gets to the top of the window, you throw the next ball. И когда он доходит до вершины окна, в этот момент бросает второй мяч. Explain how to juggle. Он объяснил. And then he gave us the tennis balls again. И потом снова дал нам теннисные мячи. Try again. Попытайтесь снова. So we tried again. И мы попытались снова. He was there and he coached us. Он был рядом, он нас тренировал. And by the end of the day, all of us were juggling. И к концу дня все мы уже жонглировали. He says, "Sit down." Он говорит, садитесь. How do you feel? Как вы чувствуете себя? Fantastic. Потрясающе. Amazing. Удивительно. Can't wait to get home and show the kids. Не могу дождаться добраться до дома и показать детям. Anything is easy when you know how. Все становится легко, когда ты знаешь как. And there are many things you are yet to know how that you can gain confidence in. И есть многое, что вы еще на пути к этому you как can узнать как. Learn how to preach. Что и тогда вы наберетесь уверенности. You can learn how to pray for people. Вы можете научиться как проповедовать, you как молиться. You can learn молиться. how to plan. Вы можете научиться планировать. You can learn how to write a song. Вы можете научиться писать песни. You can learn how to hear God's voice and prophesy. Вы можете научиться слышать голос Божий, пророчествовать. We gain confidence when we learn. And how to do new things. Мы обретаем уверенность, когда учимся делать новое. Amen. Amen. And so there are many things that God wants you to do, and it's going to take you learning and training and growing in those areas. И есть многое, что Бог желает, чтобы вы делали, и вам потребуется для этого учиться вот в этих сферах. And we have to start where we are. И мы нам нам надо начинать с того, где мы находимся. How many know David killed the lion and the bear when no one was looking? Before he killed Goliath in front of thousands of people. Кто из вас знает, что Давид убивал льва и медведя тогда, когда никто не смотрел на него, прежде чем убить Голиафа перед тысячами людей? And so God looks for us to be faithful with what's in front of us now before He increases the influence and the impact we have through our ministry. И Бог смотрит на нас, чтобы мы были верными в том, что у нас есть сейчас, прежде чем ему увеличить наше влияние и воздействие на людей через наше служение. And so we can learn. Through training and experience and mentors, people who are ahead of us, like that are in the room today. Таким образом мы можем учиться через тренировки, через переживания, через наставничество людей, в том числе и тех, которые находятся в этом зале сегодня. We can even learn from our mistakes and our failures. И мы можем даже учиться через наши ошибки и неудачи. I love basketball, and one of the best basketball players ever to play the game is a man named Michael Jordan. Мне нравится баскетбол, и один из лучших игроков баскетбола, который когда-либо был Майкл Джордан. He won multiple championships. He's the best player ever. Он участвовал в победах в разных соревнованиях и чемпионатах. Он был одним из один из лучших игроков. And look what he once said, coming up on the screen. И посмотрите, что он однажды сказал вот на экране. He said this: "I've missed more than 9,000 shots in my career. I've lost more than 300 games. 26 times I've been trusted to take the game-winning shot, and I miss." I failed over and over and over again in my life, and that is why I succeed. Я за свою карьеру пропустил более девяти тысяч ударов. Я проиграл триста боев. Двадцать шесть раз у меня была возможность забить последний победный удар, и я упустил ее. Я снова и снова терпел в своей жизни поражения. Именно поэтому я преуспел. What's he saying? Что он говорит? I succeed because I learn from my failures and my mistakes. I don't quit. I don't let it knock my confidence. Я преуспел из-за своих ошибок, из-за из-за своих неудач. Я не сдался. Я научился при на своих ошибках. Abraham Lincoln was one of America's greatest presidents. Авраам Линкольн один из величайших президентов Америки. He lost eight elections in a row. Он проиграл восемь выборов подряд. He went bankrupt twice in business. Дважды он становился банкротом в бизнесе. And he had a nervous breakdown all before he became one of the greatest presidents of the United States. И у него был нервный срыв до того, как он стал президентом Соединенных Штатов. He once said this, coming up on the screen. И он сказал однажды вот следующее, что на экране. Success is going from failure to failure with enthusiasm. Успех это переход от одной неудачи к другой с нарастающим энтузиазмом. 
Success is not about never failing. It's about learning from those failures and not allowing them to knock your confidence. Успех не заключается в том, что ты никогда не падаешь, но заключается в том, что ты учишься на этих падениях и не позволяешь им сбить твою уверенность. Number three. Третье. Number one. Первое было. Number one is to see yourself as God sees you. Видеть себя как Бог видит вас. Number two is to learn all that you can. Второе, учиться всему, что вы только можете. Number three is allow other people to speak into your life. Третье, позволяйте другим людям говорить в вашу жизнь. Often we become what those around us believe we can become. Частенько мы становимся тем что другие вокруг нас верят, uh, чем мы можем стать. Наши друзья, наши сверстники имеют большое влияние на нашу жизнь. Like и вот такая конференция это, это великолепное место, чтобы другие люди могли говорить вашу жизнь. Но частенько мы не видим в себе то, что видит Бог в нас, и нам нужно позволять другим людям указывать на эти вещи в нашей жизни. Вы знаете, я ребенок проповедника. Но я никогда не видел себя лидером. Как я сказал, я стеснялся, и мне не доставало уверенности. Я помню, когда мне было 18 лет, и я пошел на обед с лидером церкви. He said something like this. И во время обеда он сказал что-то такое. He says, Mark, I just want you to know, we see God's hand on your life. He's called you to be a leader, and we see a great future for you. Он сказал, Марк, я хочу, чтобы ты знал, что Божья рука на тебя, на тебе, и он призвал тебя быть лидером, и у него есть большое будущее для твоей жизни. No one had ever said that to me. Вы знаете, никто не говорил мне таких слов раньше. I remember leaving that lunch feeling a lot taller than I already was. Я помню, что уходил с того обеда, чувствуя себя намного выше, чем я был до этого. Because someone spoke into my life what they saw. Потому что кто-то сказал мою жизнь то, что он видел. We need other people to mirror to us what often we can't see in ourselves. Нам нужны другие люди, чтобы отражать для нас зеркалом то, что мы не можем видеть своей жизни сами. You know, as pastors and leaders, we have the opportunity to see in people what they don't see in themselves. Вы знаете, как пасторы и лидеры, у нас есть возможность видеть в людях то, чего они сами не видят. You know, we tend to see people the way they are and the way they used to be. Знаете, мы склонны видеть людей такими, какие они есть и какими они были. John, he used to be. Вот этот Джон, он был таким. There's Mary, she used to be. Вот Мэри, она была такой. God sees us the way we are, and He sees our future potential. Но Бог видит нас такими, какие мы есть, и видит наш будущий потенциал. He meets Simon, he says, "You're Simon." Он встречает Симона и говорит, "Ты Симон." Simon means shaky reed. Симон это значит такой колеблющийся тростник. Fickle. Unreliable. Ненадежный. You are Simon. Ты Симон. But you're going to be Peter. Но ты будешь Петром. You're going to be a rock. Ты будешь камнем. You're going to be someone strong that I can build my church on. Ты можешь быть кем-то сильным, на ком я буду строить свою церковь. God sees us the way we are, and He speaks to our future. Бог видит нас такими, какие мы есть, и говорит наше будущее. As leaders, we're not just to grow in our own confidence. We're to speak that confidence in the lives of other people around about us. Как лидеры мы не только должны возрастать в своей уверенности, мы должны говорить эту уверенность в жизни других людей, окружающих нас. Что вы видите, когда вы смотрите на свое собрание? Вы видите их просто такими, какие они являются сейчас? Или вы видите будущих предпринимателей, бизнесменов? Может быть, композиторов, будущих пасторов и миссионеров, и людей на что вы видите? People often rise to the level of expectation that we have for them. Люди зачастую поднимаются лишь до уровня ожидания, которые у нас есть по отношению к ним. So allow other people to speak into your life. A lot of my confidence has come through the encouragement of others. Итак, позволяйте другим людям говорить вашу жизнь то, что они видят. Большое количество ободрения в мою жизнь пришло через других людей. And then finally, и наконец is to cling to God. Прилепитесь к Богу. Paul's confidence was in Christ. Уверенность Павла была во Христе. When you're going through challenge and difficulty, instead of focusing on the situation, 
Focus on God. Когда ты переживаешь вызовы и трудности, вместо того, чтобы сосредотачиваться на ситуации, сосредоточься на Боге. Paul was in a prison, but he was trusting in God. Павел был в темнице, но он доверял Богу. When we're facing challenges and difficulty and our confidence is under attack. Когда мы сталкиваемся с вызовами и трудностями, и наша уверенность находится под атакой. Sometimes fear can paralyze us. Иногда страх может парализовать нас. But in those moments we can choose to cling to God. Но в такие моменты мы можем сделать выбор прилепиться к Богу. Фактически времена вызовов и трудностей заставляют нас больше молиться, чем мы молились раньше, и больше зависеть от Бога. Тяжелые времена могут делать вас сильными. And as we cling to him, he will be there for us. И когда мы прилепляемся к Богу, он будет рядом с нами. And so I don't know what's happening in your life right now. Я не знаю, что происходит в вашей жизни сейчас. But I know this. Но я знаю одно. God wants you to have a script, a narrative for your life. Бог желает, чтобы у вас был ваш сценарий жизни. A script like Paul that regardless of where you find yourself says, I can do all things through Christ. Who strengthens me? Сценарий как у Павла, который независимо от обстоятельств мог сказать: "Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе". When you have that kind of confidence in God, you start to have confidence in yourself. Когда у тебя есть такая уверенность в Боге, у тебя появляется уверенность в себе. You start to have confidence even in the face of opposition and challenge. У тебя появляется уверенность даже пред лицом оппозиции и вызовов. And you're able to impart that confidence to others. Who are lacking it at that time? И тогда ты можешь наделять этой уверенностью и других, которым эта уверенность не достает. I know that the future of your church and your ministry is bright. Я знаю, что будущее в вашей церкви и вашего служения ярко. Jesus is still building His church. Иисус по-прежнему созидает свою церковь. And the gates of hell will not prevail against it. И врата ада не одолеют ее. You are on the winning side. И вы находитесь на стороне победителя. And no matter what's attacking your confidence. И независимо от того, что нападает на твою уверенность. God can give you the strength to stand against it. Бог может дать тебе силу встать против всего этого. And have the confidence that Paul speaks about in this letter that he wrote so many years ago to encourage you and I. И иметь ту уверенность, о которой Павел пишет в своём послании так много лет назад, чтобы ободрить тебя и меня. Amen. 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 As the worship team comes forward, we want to pray together. И пока группа прославления поднимается, давайте помолимся вместе. Very simple message tonight. Сегодняшнее слово очень простое. As leaders, we need confidence. Как лидерам нам нужна уверенность. Yes, please stand together. Да, будьте добры, встаньте, пожалуйста. You will never do what God's called you to do without a strong sense of godly confidence. Вы никогда не сможете сделать то, что Бог призвал вас сделать без этого сильного чувства уверенности. We all need confidence in God. Нужна уверенность в Боге. But our confidence comes under attack. Но наша уверенность оказывается под атакой. I, I pray that tonight's message is an encouragement to every person here today. Я молился, чтобы сегодняшнее слово было ободрением для каждого человека здесь. Because if you're like me, you know what it is to have your confidence knocked and attacked. Потому что если вы как я, то вы знаете, что значит иметь уверенность под атакой. But as I was praying for tonight's meeting, I felt that there'd be some people here tonight that that this message is just what you need to hear tonight. Но также, когда я молился за сегодняшний вечер, я чувствовал, что будут люди, которым именно это слово надо было услышать сегодняшний вечер. Maybe maybe just this week. Может быть, именно на этой неделе. Maybe today. А может быть, даже сегодня. Maybe this last month. Может быть. В течение последнего месяца Something's happened. что-то произошло, It's knocked your confidence. что ударило по вашей уверенности. Может быть, вы приехали на эту конференцию, даже задумываясь, а я хочу по-прежнему вести или нет? Can, can I still do this? Могу ли я по-прежнему совершать эту работу? Come here with your confidence at an all-time low. Может быть, вы приехали сюда с очень низким уровнем уверенности. I know that the Holy Spirit is here tonight. Я знаю, что Дух Святой здесь сегодня. To strengthen you. Чтобы укрепить тебя. To encourage you. И ободрить тебя. To lift and to impart fresh confidence into your heart tonight. Поднять тебя и наделить тебя свежей уверенностью в жизни. So I wonder if you'd be honest enough. 
И если вы будете достаточно честными, чтобы сказать, это я, это про меня, что моя уверенность на самом деле сейчас под атакой, и мне нужно свежее вот это наделение уверенностью, как лидеру сегодня. Если это про тебя, подними, пожалуйста, руку. Я хочу помолиться за тебя сегодня. Хочу помолиться за тебя сегодня. Руки повсюду. Руки повсюду. Thank you, Jesus. Спасибо тебе, Иисус. Если вы не против, пожалуйста, возложите руку на соседа. Давайте помолимся друг за друга сегодня. Thank you, Jesus. Спасибо, Иисус. Thank you, Jesus. Спасибо тебе, Иисус. Come, Holy Spirit. Приди, Дух Святой. Come, Holy Spirit, tonight. Приди, Дух Святой, сегодня. Father, we pray for one another tonight. Отец, мы молимся друг за друга сегодня. Thank you, Jesus. Спасибо тебе, Иисус. Touch us, Lord. Коснись наш Господь. Touch us, Jesus. Коснись нас, Иисус. Lift us up, Lord. Подними нас, Господь. Strengthen us tonight. Укрепи нас сегодня. Just take a moment to pray for that person next to you. Уделите минутку помолиться за своего соседа. Fresh impartation of confidence. За свежее наделение уверенностью. Hallelujah, Hallelujah. Come, Holy Spirit. Приди, Дух Святой. Come, Holy Spirit. Приди, Дух Святой. Аминь. 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 Father, tonight, Отец, сегодня we stand against мы стоим против every attack of the enemy. всякой атаки врага. Every critical comment. Против критических комментариев. Every spirit of discouragement. Против духа разочарования. Failures and mistakes that we've made. Ошибок и падений, которые происходили у нас. И всего того, что выступает против нас, чтобы погубить нашу уверенность. Мы выступаем против этого во имя Иисуса. Помоги нам увидеть себя, как ты видишь нас. Помоги нам увидеть друг другу потенциал. Помоги нам прилепиться к тебе. Доверять тебе. Наполни нас сегодня fresh confidence. свежей уверенностью so that like Paul, чтобы как Павел we can declare boldly мы могли смело заявить in the face of opposition, пред лицом оппозиции in the face of challenge, пред лицом трудностей in the face of economic difficulty, пред лицом экономических ситуаций I can do all things все могу в Иисусе through Christ, укрепляющему who strengthens me, меня Иисусе in Jesus name. во имя Иисуса Аминь Thank you for that tonight. Thank you, God. Thank you, God. Thank you, God. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Amen. Amen.